호흡 연습을 직접 한번 해볼게요. 제가 보면 횡경막이라고 적어놨습니다. 여러분들 숨을 쉴 때요. 이제는 한 가지 생각을 한번 바꾸시죠. 폐로 숨을 쉰다. 맞는 얘기입니다. 하지만 이제부터는 한 가지 더이 횡경막을 밑으로 내린다라는 생각을 하고 복식 호흡을 하는 것이 중요합니다. 일단 복식 호흡 느낌 한번 느끼게 해드릴게요. 여러분 복식 호흡 할때 아니 횡경막을 내가 평상시에 썼을까요? 안 썼을까요? 한번 생각해 볼까요? 썼나 안 썼나? 안 썼을까요? 썼을까요? 어 나는 안 썼다고요? 나 모르는데 횡경막? 근데 쓰셨어요. 왜냐하면요. 횡경막을 안 쓰시면 화장실을 못 가요. 네, 정말 발성이요. 화장실을 가서 우리 큰일 보는 거하고 비슷합니다. 잘 생각해 보자고요. 숨을 이렇게 맞아서 이렇게 숨 힘을 주잖아요. 정말 이게 비슷해요. 배 힘이 들어가잖아요. 이게 압력 때문에 이렇게 힘을 줬을 때 어, 큰일을 볼수 있는 거거든요. 횡경구 다 쓰실 수 있었던 겁니다. 자, 간단하게 느낄 수 있는 방법. 자, 어떻게 하시냐면 일단 코로 숨을 마시세요. 마신 다음에 풍선 불어보시죠. 풍선 부시는 것처럼 볼 빵빵하게. 이거 볼도 이렇게 하면요. 여기 또 힘들어가요. 한번 해보시면 아실 거예요. 자, 코로 숨을 마십니다. 입으로는 뱉으려고 하고 코와, 코와 입에서는 공기가 안 나가는 거예요. 자, 한번 해보시면 얼굴 빨개질 때까지 계속 어디에 힘 들어가요? 그렇죠. 대부분의 사람들은요. 이 배에 힘이 들어갑니다. 횡경막을 사용하시는 거예요. 제가 지금부터 알려드릴 거는요. 뭐 우주 바깥에 있는 거, 내몸 바깥에 있는 걸 대단한 걸 여러분들한테 하라고 말씀드리는 게 아니라 기존에 내가 썼던 것들을 제가 조금 더 쓰실 수 있게 도와드리는 거니까 너무 어렵게 생각하지 마세요. 쉽게 따라 하실 수 있는 방법 제가 알려드리겠습니다. 첫 번째, 가장 기본이면서 중요한 연습 방법. 첫 번째, 쓰 호흡이라고 제가 적어놨어요. 보통 복식 호흡, 아니면 발성책을 보면 가장 많이 나오는 호흡법입니다. 어떻게 하느냐? 일단 자세를 곧게 하시고요. 숨을 코로 일단 마십니다. 코로 마시면요. 깊은 숨을 들이실 수가 있어요. 그래서 마셨죠? 이때 꼭 기억해야 될 거, 무조건 잠깐 멈춥니다. 그 다음에 왜쓰 호흡이냐? 쓰 라는 발음을 통해서 숨을 내뱉는데 이때 기억하셔야 될 거, 내가 내보낼 수 있는 가장 적은 양 그리고 내가 일정하게 내보낼 수 있는 가장 일정한 양을 쭉 뱉으시는 거예요. 정면에서 벽에다가 15도 위에다가 점을 하나 찍으시고 거기에다가 멈췄어요. 그 다음에 뱉습니다. 그 점에다가 레이저 쏘듯이 실 타래를 쭉 푸는 것처럼 쭉 보내는 거예요. 이해되셨나요? 자, 한번 해볼게요. 자, 숨을 마십니다. 멈추고요. 점을 하나 찍으시고 내보낼 수 있는 가장 적은 양, 일정한 양을 스 발음을 통해서 쭉 뱉으시는 거예요. 최대한 길게. 잘하고 계세요. 좋습니다. 자, 숨다 뱉으시고 다시 한번더 해볼까요? 자, 코로 숨 마시고 멈추고요. 계속 뱉으시는 거예요. 이렇게 끝까지 점점 시간이 늘려가시는 거예요. 좋습니다. 자, 한 가지만 더 어, 말씀을 드릴게요. 중요한 거, 여기에서 중요한 거, 여기까지는 일반적으로 다 쓰, 하시면서 연습하시는 복식호 여기에 김유룡 강사를 하나 더 말씀을 드릴게요. 팁을 하나 드리면, 아까 우리 했던 기억나시죠? 세풍선. 그래서 입 앞에서 단순히 그냥 쓰만 하지 마시고 압력을 일부러 만들어 드리는 거예요. 그래서 숨을 혀를, 혀를 가지고 이 사이를 막는 겁니다. 그래서 압력을 억지로 하시는 거예요. 그러니까 요것만 한번 해보실까요? 자, 이때 힘 어디 들어가나요? 여기 횡경막에 힘 들어가시죠? 자, 
복식호흡에서 중요한 건요. 이 횡경박을 느끼시는 거예요. 자, 요걸 느끼시면서 자, 해보겠습니다. 코로 숨 마십니다. 멈췄어요. 이제 압력 만들 거예요. 끝까지 합니다. 어떠세요? 괜찮나요? 여기 힘들어 하시죠? 복식호흡은 이 횡경막에 긴장이 된 상태에서 연습을 하셔야지만 제대로 된 복식호흡입니다. 자, 다시 한번 해보겠습니다. 숨 마시고 멈추고 목적을 찍고 숨을 뱉으세요. 쭉 초식이라 갖다 놓고 점점 길게 합니다. 잘하고 계세요. 자, 얼마 남지 않은 숨은 후 뱉으시고 세 번만 더 하겠습니다. 자, 숨 마시고요. 멈추고 잘하고 계세요. 좋습니다. 계속 쭉쭉 뱉겠습니다. 내가 내보낼 수 있는 가장 적은 양의 일정한 양의 숨을 쭉 뱉으시는 거예요. 좋습니다. 마지막 한 번. 자, 다시 한번숨 마시고 멈추고 쭉 보내시는 거예요. 쭉. 끝까지. 자, 오늘 10초 했다면 내일은 15초 하고 그 다음 20초 하고 점점 늘려 가시는 겁니다. 자, 남은 숨은 후 뱉으시고. 어떠세요? 어렵지 않죠? 근데 이게 가장 중요한 호흡 방법 연습이니까 어, 계속 열심히 하시면 되겠습니다. 자, 두 번째 호흡 방법 연습 알려드리겠습니다. 거의 비슷해요. 자, 뜨거운 감자라고 제목을 붙여놨는데, 우리가 뜨거운 감자라든가 고구마를 한입딱 베어 불었습니다. 어떻게 될까요? 이렇게 되잖아요. 어떻게든 살아보려고. 이 뜨거운 거를 어떻게든 내가 안 닿으려고 애를 쓰잖아요. 그거 똑같습니다. 맨 처음에 호흡 방법에서는요, 코로 숨 쉬라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 코로 숨을 마시면요, 깊은 숨을 마실 수 있다는 장점이 있지만, 소리가 나죠. 그리고 소량의 호흡밖에 마실 수가 없어요. 근데 입으로 마시게 되면요. 많은 양의 숨을 마실 수 있어요. 하지만 어떻게 되나요? 가슴이 들리는 흉식호흡을 할 가능성이 많고요. 또 성대가 금방 마릅니다. 그래서 여러분들은 연습을 하실 때 코와 입을 동시에 마시는 호흡법을 연습을 하시면 어느 정도는 서로서로 어, 보완을 하실 수가 있고요. 또 말씀을 이렇게 하시거나 노래를 하실 때 우리가 짧은 기간 어, 네가 없는 거리에는 이렇게 숨 쉬는 사람이 없잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 짧은 시간 많이 마실 수 있는 연습을 하는 겁니다. 제가 어떻게 하냐면 순간적으로 많이 마시시는 거예요. 자, 하나, 둘, 셋 놀라듯이 놀라듯이 다시 한번더 하나, 둘, 셋그 다음에 똑같이 숨을 참고요. 아까처럼 입에서 압력 만들고 뱉는 거예요. 자, 한번 해볼까요? 자, 하나, 둘, 셋! 벽에다가 점 찍어놓고 레이저처럼 쭉 계속 숨 보내세요. 계속 보내시는 겁니다. 계속 보내시는 거예요. 자, 얼마 남지 않은 숨은 후 버리고요. 자, 이것도 세번더 해보겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 입 앞에서 압력 만들어야 되죠? 일정하고 가장 적은 양쭉 보내야 되죠? 쭉 보내야 됩니다. 좋아요. 잘하고 계세요. 얼마 남지 않은 숨 버리시고요. 자, 두번 남았습니다. 하나, 둘, 셋. 계속 하시는 거예요. 지금처럼 잘하고 계세요. 자, 복식 호흡이 좀 재미없을 수는 있지만 가장 좋은, 가장 중요한 노래 잘하는 방법이라고 말씀드렸죠. 계속 하시는 겁니다. 자, 얼마 남지 않은 숨은 역시나 뱉으시고요. 자, 마지막 한번 합니다. 자, 하나, 둘, 셋. 집 앞에서 압력 쭉 보내시는 거예요. 횡경막의 긴장을 느끼시면서. 좋습니다. 한 가지 팁을 더 드리면 숨을 마시면요. 이 몸이 자 위에서 몸을 봤을 때요. 
이렇게 늘어나겠죠? 그죠? 몸 전체가 이렇게 늘어나겠죠? 네. 이 늘어난 몸의 형태를 그대로 유지한다는 생각으로 하시는 게 굉장히 중요합니다. 그죠? 왜 이렇게 늘어날까요? 횡격막이 내려가면서 장기들이 나와서 이렇게 늘어나겠죠? 무슨 말이냐? 횡격막이 아래쪽으로 있기 때문에 호흡 또한 폐 안에 들어있다는 얘기입니다. 유지하면서 스 뱉는 거 중요합니다. 자, 세 번째, 마지막 호흡 연습. 뭐냐면, 최대한 숨을 많이 마시시는 거예요. 그 다음에 스트레칭만 하시면 됩니다. 간단해요. 자, 어떻게 하시냐면, 많이 마셔놓고, 최대한 많이 마십니다. 얼굴 빨개질 때까지, 여기가 터질 만큼. 그 다음에, 아까 맨 처음에 했던, 하신 다음에, 자, 팔을 올리세요. 팔을 올리신 다음에, 왼쪽으로 쭉 땡기세요. 배가 땡기시죠? 배가 땡기시죠? 쭉 가시는 거예요. 자, 반대로, 오른쪽으로 쭉 땡기시는 거예요. 자, 앞으로도 한번 가겠습니다. 자, 뒤로도 한번 가겠습니다. 자, 손 내리시고, 뱉으세요. 푸. 한번더 해볼까요? 자, 숨 마십니다. 자, 후. 자, 역시나 손 올려서 스트레칭. 자, 왼쪽 쭉 당기세요. 배가 당기고 있죠? 입 앞에서 압력 더 만드셔야 돼요. 뱉으려고 하시면 돼요. 자, 오른쪽으로 또 갑니다. 쭉. 이 횡격막을 늘리시는 거예요. 자, 앞쪽으로. 또 뒤쪽으로. 손 내리고 후. 살것 같죠? 예. 네. 이렇게 하시는 거예요. 자, 우리가 횡격막을 많이 사용 안 했기 때문에 많이 늘어나지도 않고요. 아마 여기가 굉장히 딱딱하실 거예요. 그래서 늘 풀어주는 연습이 필요하다는 라거꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 아, 제가 레슨 중에 이걸 가르쳐줬더니요. 제 제자 중에 한명 그런 얘기 하더라고요. 제 지인 중에 한 명은 술을 안 먹으면 이거 연습 못 하겠다고. 예, 술을 먹어야 소위 말하는 개가 된다고. <웃음> 일명 개호흡입니다. 예. 어떻게 하냐면 우리 개가 더우면 어떻게 해요? 혓바닥 내밀고서 하잖아요. 근데 이게 간혹 가다가 그런 정말 잘하시는 분들은 그렇게 하시더라고요. 위로만 이렇게 하시더라고요. 이렇게 하시면 안 되고요. 이 횡격막이 올라갔다 내려갔다 하셔야 돼요. 그래서 여기가 왔다 갔다 이렇게 연습하시는 거 굉장히 중요합니다. 실제로 제가 성악 전공할 때이 연습을 하는 사람들이 횡격막 훈련이 잘돼 있으니까 소리 정말 잘 내더라고요. 꼭 기억하시고 요거까지 연습하셨으면 좋겠습니다. 자, 마지막으로 소리 한번 내고 오늘 강의 마칠 거예요. 자, 하나하나씩 아, 맞았던 숨을 뱉는 느낌으로 그냥 아, 에, 이, 오, 우가 아니라 아, 에, 이, 오, 우 이런 느낌으로 한번 발음을 해볼게요. 한 번씩. 자, 시작. 아, 에, 이, 오, 우. 아래 거 갑니다. 가, 게, 기, 고, 구. 나, 네, 니, 노, 누. 다, 대, 디, 도, 두. 마, 매, 미, 모, 무. 바, 배, 비, 보, 부. 자, 처음에는 노래부터 하시면 좀 어려울 수 있으니까요. 발음들을 통해서 이 감각들을 길러주시는 게 중요합니다. 이때 주의하셔야 될 점은 아, 에, 가 아니라 아, 에, 이렇게 하셔야 된다는 거, 호흡을 유지해야 된다는 거꼭 기억하시고요. 자, 강의를 마무리하면서 정리하겠습니다. 보컬에서 복식 호흡은 가장 기본이지만 가장 중요하다고 말씀을 드렸습니다. 100% 중에서 거의 대부분을 차지할 만큼 90% 이상 차지할 만큼 중요하다는, 중요하다라는 거꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 그래서 여러분들에게 과제를 내드릴게요. 하루에 30분 이상 호흡 연습을 꼭 하십시오. 호흡 발성은 습관이라고 말씀드렸죠? 내몸 안에 그것들을 계속 습관을 들이셔야 돼요. 근데 중요한 거 습관이니만큼 30분을 한 번에 하는 것도 좋습니다만 1분씩 차라리 30번. 무슨 말이냐? 자주 하시는 게 좋다는 얘기예요. 기억하시고. 30초 이상 숨 참는 거. 이것도 좋으실 것 같아요. 숨을 마신 다음에 100% 숨을 마신 것 중에 30%를 뱉으세요. 그럼 70%가 남겠죠? 그 상태로 멈추세요. 
한번 해보시면 긴장이 되죠. 그 자체로도 횡경막을 단련시킬 수 있습니다. 또한 가지 제가 한참 그 발성을 배울 때 했던 연습 방법입니다. 한정고장 전철 버스 탈때 한정고장 길이가 있잖아요. 그동안 이걸 참는 거예요. 숨을. 전철 앞에서 전철 이제 전철 타고 갈때 버스 타고 갈때 앞에 누가 앉아 있으면 미친놈으로 보죠. 얼굴 점점 빨개지니까. 근데 이런 연습들이 실생활에서 하는 연습들이 내 네, 환경막을 길러줄 겁니다. 어, 연습 시간을 정해놓고 하는 것도 굉장히 중요합니다만 사실 스트레스 안 받는 방법은 순간순간 생각날 때 자주 하시는 거예요. 다시 한번 거듭 말씀드리지만 좋은 호흡 좋은 발성은 습관을 들이는 거라고 말씀드렸습니다. 그러니까 그만큼 자주 하셔서 복식호흡 기초공사를 단단하게 하는 탄탄하게 하는 이 작업도 게을리하지 마시고 열심히 하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 보컬 트레이너 김일웅이었습니다.